ரொம்ப நல்லது விக்டர் பாபு கொஞ்சம் வேறு சில வேலைகள் காரணமாக நம்மோடு உடனடியாக பயணம் செய்ய வர முடியவில்லை அவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் அவர்கள் பொழுது பேசுவார் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா மௌனியுடைய அந்த சுந்தரி அப்படிங்கிற கதையை ஒரு ரெண்டு மூன்று முறை நீங்க அனுப்பிச்ச அந்த கதையை வாசிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது ஆனா மௌனியுடைய கதையை வந்து இலக்கிய வரலாறுல அதிக முறை படிச்சு அவரை தவிர்க்க முடியாத ஒரு ஆளா ஞாபகம் வச்சிருந்தாலும் அவருடைய கதையை இவ்வளவு ஒரு சரி ஒரு இடத்துல சும்மா பேசலாங்கிறதுக்காக படிக்கும் போது நல்ல ஒரு அருமையான ஒரு கதையை எனக்கு பட்டுச்சு அவருடைய மொத்தம் இருபத்தி நாலு கதை எழுதியிருக்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி சாரி முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழுகள்ல தான் அதிகமா கதை எழுதியிருக்கிறாரு முப்பத்தி ஆறுல ஒரு ஆறு கதை முப்பத்தி ஏழுல ஒரு எட்டு கதை பத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு அதுல இந்த முப்பத்தி ஆறுல எழுதின கதையா இந்த சுந்தரி கதை இருக்குது இந்த கதையில வந்து எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் அதுல அவரை பற்றி பார்க்கும் போது இவ இவருடைய இருபத்தி நாலு கதையுமே முழுசா படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆர்வலும் ஆவலும் எனக்கு வந்தது நீங்க சொன்ன அந்த புதுவை புத்தன் வந்து இவரை தமிழ் சிறுகதையின் திருமுலர் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை வந்து மிக முக்கியமான வார்த்தை ஏன்னா அப்படியேப்பட்ட ஒரு மனுஷன் வந்து திருமுலர்னு சொல்லியிருக்கிறாருன்னா அப்போ நிறைய விஷயங்கள் இருந்திருக்கும் ஆனால் எனக்கு தெரிஞ்சு இவர் இவருடைய காலத்துல நிறைய எழுதாம விட்டுட்டாரு அப்படிங்கிறது தெரியுது அந்த எழுதாம விட்டாருங்கிறது இந்த கதையிலேயே கூட அவர் குறிப்பிடுறாரு கதையினுடைய தொடக்கத்திலேயே அதாவது இந்த வயல் மாதிரி கட்டி தட்டி போயிடுச்சு மூளை அப்படிங்கிற ஒரு சிந்தனை அவரே சொல்றாரு ஒரு எழுத்தாளனுக்கு வந்து வயல் வந்து அதனுடைய வயலினுடைய அந்த பதம் வந்து கட்டி தட்டினா எப்படி இருக்கும் அந்த விளைச்சல் அந்த விளைச்சலோடு தொடர்புடைய படைப்பு அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது அதோடு அதை தொடர்புடையதை பார்க்கலாம் இப்போ இந்த இன்னொன்று எனக்கு இந்த ஒரு ஓமை அடிப்படையில நம்ம பார்த்தோம்னா அது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியமா இருந்துச்சு அந்த மூ மூளையினுடைய ஷேப்பும் ஒரு சுவாலஜி படித்த மனோனா மூளையினுடைய அந்த ஒரு ஒரு நம்ம டிராயிங்காக வர வரைஞ்சோம்னா அதனுடைய அமைப்பும் அந்த வயல்கள் வந்து வெடிப்பு ஆகி வெயிலில் காஞ்சி போய் இருக்கும்போது பார்க்கக்கூடிய அந்த அமைப்பும் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் அது பொருந்தி போச்சு அந்த கலரு மூளையினுடைய அந்த நிறம் அதுக்கப்புறம் ஒரு அதனுடைய அந்த அமைப்பும் வந்து எனக்கு ஒரு வகையில் அது பொருந்தி போச்சு அப்புறம் அந்த மூளையில் இதுலேருந்து வரக்கூடிய வயல்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த விளைச்சல் இந்த இடத்துல படைப்பு அப்படிங்கிறதோடும் அது தொடர்புடைய தான் எனக்கு தோணுச்சு அதெல்லாம் தாண்டி நிறைய வாழ்வியலை பற்றி சில விஷயங்களை ரொம்ப அழகாக அவர் பேசியிருந்தார் அதில் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமாக பட்டது வந்து ஒரு ரெண்டே ரெண்டு விஷயம்தான் கடைசி அந்த கதையினுடைய கடைசியில் அந்த சுந்தரி நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிந்தனையும் அல்லது மதுசூதனன் இப்படி நினைச்சிருப்பான் அப்படின்னு இவர் நினைக்கிற அந்த ரெண்டு வார்த்தையும் தான் ரொம்ப அதிகமாக எனக்கு நல்லதாக படிச்சு அதாவது ஒரு ஐசிஎஸ் படித்த ஒரு மாப்பிள்ள அதாவது அகத்துக்காரர் அகப்பட்டிருக்காம போயிட்டாரேன்னு அவ நினைக்கிறதும் இது ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்துக்கு பிறகு ஒரு ஐசிஎஸ் படித்த இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் படித்த அதாவது ஐ படித்த ஒரு ஒரு அரசு ஒரு உயர் அதிகாரி நம்மளுக்கு ஒரு மன கணவனாக கிடைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற அந்த ஒரு பெண்ணினுடைய மனநிலையும் அவர் அதே மாதிரி நம்ம இவளை முத முத பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட அந்த ஏன்னா இவர் கடற்கரையில் வச்சு பார்த்துருப்பாரு மீண்டும் மீண்டும் அவளை பார்க்கும்போது ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு காதல் வளர்ந்ததா அப்படின்னு முன்னாடி சொல்லியிருப்பாரு கதையில் ரொம்ப விளக்கல் அவர் அது எனக்கு அது அந்த நவீன கதை உத்தியில் எனக்கு ரொம்ப அருமையான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இரு இருக்கிறது ரொம்ப அதீதமாக விளக்காம ஏன்னா அப்படி விளக்குறதே அவர் வந்து கிண்டல் அடிக்கிறார் கதையிலேயே அப்படி ரொம்ப சுருக்கமாக அவர் வளர்க்குறாரு இங்கேயும் வந்து அந்த முதல் முதலாக அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு தோணின அந்த ஒரு விஷயம் வந்து காலப்போக்கில் அவளை பார்க்கும்போது எனக்கு ஏன் தோணலை அப்படிங்கிற அந்த அந்த ஈர்ப்பு வந்து மனைவி மீதான அந்த ஈர்ப்பு வந்து காலங்கால காலத்துக்கு ஒரு காலத்துக்கு பிறகு அப்படியே இல்லாமல் போயிடுதுங்கிற அந்த ரெண்டு சிந்தனை அவர் அதில் அழகாக சொல்லியிருந்தார் இந்த மாதிரி நிறைய அவர் அந்த பயன்படுத்திருக்கக்கூடிய அந்த ஓமைகள்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதாவது பேனாவை உதறிட்டேன் உதறுனா அதில் உள்ள மை வந்து வெளியே இதாகிடுச்சு ஆனால் எழு அதுக்கு அந்த ரெண்டு வார்த்தையை பயன்படுத்துறது எனக்கு வித்தியாசமாக இருந்துச்சு எழுதுகோல எடுத்து ரெண்டு முறை வேகமாக உதறுனதுல பேனாவை பற்றிய தகராறு ஒரு முடிவுக்கு வந்துருச்சு நான் தீர்த்துட்டேங்கிறார் பேனா எழுதுகோல்னு அந்த ரெண்டு வார்த்தையை அவர் என்ன விஷயத்துக்காக பயன்படுத்துறாருன்னு தெரில ஏன்னா தமிழ் ஏன்னா அந்த ஏன்னா கதையினுடைய கடைசி வரி வந்து அந்த அந்த ஆங்கிலத்தில் பேசுறத பெரிய நாகரீகமாக நினச்சிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்தை ஒரு கிண்டல் அடிக்கிற மாதிரி ஒரு கருத்தை அவர் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு ஏன்னா இவருக்கு இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒருவேளை குழந்தை இருந்ததுன்னா அம்மா மாதிரி இருந்தால் அந்த குழந்தை வந்து நல்ல அழகா வெள்ளையா ரொம்ப அழகா இருந்
அதாவது கரப்பாம்பூச்சி மாதிரியான அந்த வீசை ஆனா கரப்பாம்பூச்சி மாதிரியான வீச எல்லாம் பிறந்திருக்காது இருந்தாலும் கருப்பா குள்ளமா அந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ரெண்டு பேருக்குமான அந்த ஒரு உருவ அடிப்படையில ஒரு பொருத்தப்பாடு இல்லாத ஒரு விஷயத்தையும் அதுல பார்க்க முடியுது அந்த ஒருவேளை அந்த குழந்தை வேற யாராருடைய சாயல்லையாவது பிறந்திருந்தா ரெண்டு பேர் சாயலும் இல்லாம வேற யாரு சாயலும் பிறந்தா கண்டிப்பா அது வந்து அஹ் ஆங்கிலத்துல பேசியிருக்காது நாகரிகமாக நினைச்சிக்கக்கூடிய ஆங்கிலத்துல பேசியிருக்காது கண்டிப்பா தமிழ்ல தான் அது பேசியிருக்கும் அப்படின்னு அவர் அந்த கதையை கரெக்டா முடிக்கிறாரு இப்ப அந்த மொழி சார்ந்த ஒரு விஷயத்தையும் அது இடம் இந்த சுந்தரிங்கிறவா இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பொது வழியிலையும் பேசும்போது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆங்கிலத்துல பேசுறத ரொம்ப பெருமையா நினைச்சுக்கிறாங்க ஏன்னா ரெண்டு பேருமே கல்லூரி படிப்பு படிச்சதாகவும் காணப்படுது அப்படிங்கும்போது ரொம்ப இந்த ஆங்கிலத்துல பேசுறது அவளுடைய அந்த கண்ணாடி பதினோரு வயசுலயே அவளுக்கு வந்து ஆஹ் அவளுடைய பதினோரு வயசுலயே வந்து சுந்தரிக்கு வந்து அந்த தலைவலி ஒற்றை தலைவலி வந்து அவளுக்கு வந்து அந்த கண்ணாடி அந்த வந்து ஒற்றை தலைவலி வந்து அவளுக்கு அந்த கண்ணாடிய போட வேண்டிய போட்டுட்டு போயிடுச்சு அப்படிங்கிறாரு அதே ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கியமா எனக்கு தெரிஞ்சு பதினோரு வயதுல ஒரு ஒத்த தலைவலி வந்து அவளுக்கு ஒரு கண்ணாடியை மாட்டி மாட்டிட்டு போயிடுச்சு அதுக்குள்ள வந்து அவளுக்கு மூக்கு வந்து சப்பையா இல்லை நல்ல கிளி மூக்கு மாதிரி அழகா இருக்கா அதனால அந்த கண்ணாடி வந்து வாயில கடிவாளம் மாதிரி வந்து விழாம கரெக்டா அந்த மூக்கல வந்து பொருந்தி இருக்கு அப்படி பொருந்தி இருந்து அவளுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு அப்படிங்கிறதும் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல அவள் நின்றுட்டு இருந்தான்னா இவ்வளவு வயசானதுக்கு பிறகும் கூட எல்லாருமே வந்து அவளை அதிகமா பாக்குறாங்க அதாவது அது அந்த கதையை அழகா சொல்றாரு யாராவது நீங்க இப்படி ஒரு ரெண்டு பேர் இருந்தாங்கன்னா சுந்தரியும் மதுசூதனும் அந்த பேர் வந்து மதுசூதனுங்கிற அந்த பேர்லயே ஒரு பெரிய வித்தியாசம் இருக்காங்க அஹ் மதுசூதனும் அங்க நிக்கிறாங்க அதாவது வேலை மாற்றல் ஆகி வேற இடத்துக்கு அவங்க போறாங்கிறத நம்ம பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு வாசகர்கள் தந்த அவரு எழுத்தாளர் பேசுற மாதிரி இருக்கு அந்த மதுசூதனுங்கிற பேரு அஹ் அவர் வந்து அவங்க அப்பா வந்து நாகரிகமா வச்சாரு அப்படின்னு சொல்றது மூலமா ஒருவேளை ஏன்னா இந்த பெண்ணை சொல்லும் போது ஒரு ஆத்துக்காரர் எனக்கு கிடைச்சிருந்தான்னு சொல்ற அந்த அந்த ஆத்துக்காரர்ங்கிற வார்த்தையும் இவர் பயன்படுத்துற அந்த கட்டா கருப்பா இருக்கிறது அப்புறம் அந்த கரப்பாம்பூச்சி மாதிரி மீச வச்சிருக்கிறது மீசங்கிறது பெரும்பாலும் ஆத்துக்காரர்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துற சமூகம் வந்து வைக்க மாட்டாங்கிற விஷயத்தோடு பொருத்தி பார்க்கும் போது ஒரு காதல் அங்க வந்து ஒரு கலப்பு திருமணம் கண்டிப்பா நடந்திருக்குங்கிறதும் எனக்கு அதுல புரிய முடிஞ்சது அப்புறம் ரெண்டு பேருக்கும் மனப்பொருத்தம் பின்காலத்துல இல்லாம போனுச்சு அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய பேச்சுவார்த்தையில் தெரியுது இவர் வந்து தன்னுடைய மனைவி ரொம்ப அழகா இருக்கா எல்லாரும் அவளை பாக்குறாங்க பாக்குறத வந்து இவருக்கு அது வந்து ஒரு இரிட்டேஷனா இருக்கு அதனாலே அவங்களுக்கு தன்னை வந்து அவருடைய கணவன்கிறத காமிக்கிறதுக்காக அடிக்கடி டார்லிங் டார்லிங் பேசுற மாதிரி காமிக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய நுணுக்கமான வாழ்க்கையில் நடக்கக்கூடிய அந்த நுணுக்கமான விஷயங்களை ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழுகள்ல இப்படி எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியமா நல்ல அருமையான விஷயமா இருந்தது அதோடு அவர் பயன்படுத்துகிற அந்த வார்த்தைகள் ரெண்டு புராணம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த ஜாம்பவான்கிற வார்த்தையும் அந்த அதாவது பவி பவிஷ் சாரி பவிஷ்யத் பவிஷ்யத் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு புராணத்தை பத்தி அவர் ஒரு போற பக்கம் சொல்லிட்டு போறாரு அத சரி என்னதான் அப்படின்னு பார்த்து அந்த ஒரு தினம தினமலருடைய ஒரு விஷயத்துல அந்த பவிஷ்யத் புராணத்தை பற்றிய என்னதான் அப்படின்னு போய் பார்க்கும்போது ஆச்சரியமான புது தகவல்கள் கிடைச்சது ஏன்னா பதினெட்டு புராணங்கள் இருக்கிறதுல இல்ல இது ஒன்பதாவது புராணமா இருக்கு ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ஸ்லோகம் அதுல காணப்படுது இதுல என்ன அப்படின்னா அது வந்து முழுக்க முழுக்க அந்த பியூச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு கட்டமைப்புல அந்த புராணம் இருக்கு எதிர்காலத்தை பத்தி பேசக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஆனா இவர் இந்த இந்த கதை வந்து நிகழ்காலத்தை பத்தி பேசுது அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பதமான ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த புராணத்துல அந்த புராணத்தினுடைய ஒரு கூறாக நான் எனக்கு தெரிஞ்சது வந்து அந்த ஜாதி பற்றிய அந்த புராணம் வைத்திருக்கிற ஒரு விஷயம் ஏன்னா பதினெட்டு புராணங்கள்ல இந்த இந்த ஒன்பதாவது இருக்கக்கூடிய இந்த பவிஷ்யத்துங்கிற அந்த புராணம் மட்டும் ஒரு வித்தியாசமான புராணமா இருக்கு ஏன்னா அதாவது அந்த அந்த புராணத்துல இருக்கிற விஷயத்த நான் வாசிக்கிறேன் பாருங்க மறைகள் கற்றிருந்தாலும் சண்டாளர்கள் அந்தனர்கள் ஆக முடியாது அந்தனர்களுக்குரிய குணநலங்கள் இல்லாதவர்கள் மறை ஓதி இருந்தாலும் அந்தனர் அல்லர் அந்தனர் சூத்திரர் என்பது பெயரளவில் வேறுபாடே அந்த பெயரளவில் வேறுபாடே சூத்திரர்களும் பூணூல் அணியலாம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு பாரதியார் இந்த இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி தான் அவரு அந்த பூணூல் இவர் இந்த ஒரு தாழ்த்தப்பட்டவருக்கு பூணூல் அழிஞ்சதுக்கும் இதுதான் காரணம் மறந்துருக்கும்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா சூத்திரர்களும் என்பவர்கள் பேரலையும் வேறுபாடே அந்தனரும் சூத்திரரும் பேர்ல தான் வேறுபாடு சூத்திரர்களும் பூணூல் அழையலாம் சமய சடங்களில் வேறுபாடு இல்லை இப்படி இன்னொன்னு இந்த
இவன் தான் நல்ல விஷயமா இவர் பிராமணர் இவர் நல்லவர் அப்படிங்கிற பாலோ அதை ஃபாலோ பண்ற காலத்துல போய் நீங்க இந்த கலியுகம்னு வரும்போது அது அது அப்படியே தலைகளை மாறிடும் இல்லையா ரூல்ஸ் எல்லாம் ரூல்ஸ் எல்லாம் தலைகளை மாறும்போது அங்க நம்ம சண்டாளம் சொல்லக்கூடிய சூத்திரர்கள் நல்லவர்களா இருப்பாங்க பெண்கள் வந்து ஒரு நல்ல ரொம்ப படோடமா இருப்பாங்க இப்படி வந்து அங்க அந்த அந்த விஷயம் வந்து எது கலியுகம் வந்து தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் வந்து மிகச்சிறந்த நல்லவர்களா இருப்பாங்க அவங்க எல்லாத்துக்கும் அவங்க செய்யக்கூடிய சின்ன ஏன்னா எல்லாரும் ரொம்ப கொடூரமா இருக்கும் போது ஒரு சின்ன நன்மை கூட பெரிய நன்மையா எல்லாராலும் பார்க்கப்படும் அப்படிங்கும் போது இந்த கலியுகத்தை பொறுத்த அளவுல நீங்க இந்த தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் சொல்லக்கூடிய அதாவது கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடியவர்கள் சூத்திரர்கள் தான் இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன நன்மையை எல்லாம் ரொம்ப அதிகமா செய்வாங்க பிறருக்கு உதவுவாங்க இப்படி இப்ப அவங்கதான் பண்ண முடியும் அவங்கதான் மிகச்சிறந்த ஆளுகளா இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒருவேளை <laughs> 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 ஏன்னா ஆக்சுவலா அவர் அப்படி இல்லை ஏன்னா அதே மாதிரி அவர் வாங்குற அந்த சம்பளத்தை பத்தி அவர் வந்து ஒரு புதுமைப்பித்தனுடைய சாயல் அவருடைய இது இருந்தது எனக்கு ஏன்னா அந்த இவர் வந்து முப்பது ரூபா சம்பளம் அப்புறம் வந்து இப்படியே போயிட்டே இருந்தனா ஒவ்வொரு ரூபாயா ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒவ்வொரு ரூபாயா தான் கொடுமா ஐம்பது ரூபாயா ஆகுமா அப்புறம் பார்த்தா அது ஆயிரம் ரூபாயா ஆகும் எப்பவுமே அது ஜாம்பவானா இருந்தா ஏன்னா ஜாம்பவானை பத்தி பார்க்கும்போது அவரு கிருஷ்ணனுக்கே டஃப் கொடுத்தவர் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கதை நம்ம பின்னாடி ஒரு ரெண்டு இடத்துல ராமாயணத்திலயும் வருது கிருஷ்ணனை பத்திய கதையிலயும் ஜாம்பவான் வர்றாரு அங்க ஜாம்பவனுக்கும் கிருஷ்ணனுக்குமான சண்டை நடக்கிறது அவர் தன்னுடைய மகளை வந்து கிருஷ்ணனுக்கு ரெண்டாவது மனைவியா கட்டி கொடுக்கறது இருபத்தெட்டு நாலு சண்டை போடுற அளவுக்கு கிருஷ்ணனு கூட சண்டை போடுற கிருஷ்ணனு கூட சண்டை போடுற அளவுக்கு பலசாலியான இந்த ஜாம்பவனை பத்திய கதையும் எனக்கு அது இதோடு தொடர்புடைய ஏன்னா ஏன் அந்த சும்மா ஒரு ஓமைக்கா பயன்படுத்தினாலும் ஏன் அவர் என் அவரை பத்தி போகும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஆளா அவரு ஜாம்பவனு தெரிஞ்சதாரு இந்த இடத்துல அந்த மதுசூதனங்கிற அந்த பெயர் ஒரு ஒரு தாழ்த்தப்பட்ட இனத்தை சார்ந்தவராக இருந்திருக்கலாம் அது இந்த சிந்தரிங்கிற உயிர் ஜாதியை சார்ந்த ஒரு பெண் திருமணமா இருக்கா அது பிறகு வந்து அவ வந்து ரொம்ப அலட்சியமா இருக்கா ஏன்னா தலைமுடி அப்படி கோதி விடுறா அவரு வந்து டார்லிங் டார்லிங் சொல்லும் போது அவ வந்து அவரை ரொம்ப அலட்சியமா பாக்குறது அப்புறம் வந்து அவ அதுக்கு பதில் கூட கொடுக்காம அலட்சியமா இருக்குதுங்கிறது அப்புறம் ஒருவேளை அவர்களுக்கு அவரே சொல்றாரு விவாகரத்துங்கிற கற்பனைக்கெல்லாம் நம்ம போகலங்கிறாரு அதை வந்து வாசகத்தை விட்டுறாரு எப்படி நம்ம நவீன இலக்கியத்துக்கு நிறைய அதாவது இடைவெளிகள் இருக்கணும் ஒரு விஷயங்களை சொல்லணுங்கிறத இவர் ரொம்ப அருமையா சொல்லிடுறாரு நான் வந்து எப்பப்பா ஏன்னா அதீத கற்பனை பண்றது என்னுடைய வேலை இல்லை ஏன்னா நான் வந்து அதீத கற்பனை பண்றத நான் தடை பண்றேன் அதான் என்னுடைய இது அப்படிங்கிறாரு நிறைய அதீத கற்பனை பண்றது நவீன நவீனமா இருக்காது அப்படிங்கிறது சொல்றாரு அந்த நவீனம்ங்கிற வார்த்தையில அவர் இந்த கதையில முப்பத்தி ஏழுல நவீன கதையை பத்தி அந்த வார்த்தைய ஆச்சரியமா இருந்துச்சு எனக்கு அந்த வருஷத்தை அதாவது தொடர்புடைய அந்த கதையை பார்க்கும்போது இவர் அந்த வார்த்தையை எப்படி அழகா பயன்படுத்திருக்காரு நம்ம இப்போ வந்து புதுசா பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறோம் நவீன அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு அதீத கற்பனை அப்படிங்கிறது இப்ப நடப்பியல் தான் ஆஹ் நவீனம் அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையும் அந்த கவிதையினுடைய தொடக்கத்துல அவரு பயன்படுத்தி இருக்கிறாரு இப்படி ஆஹ் அவருடைய கதைய பார்க்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் அதுல தோணுச்சு அதீத கற்பனை அவர் அதை வந்து கிண்டலம் பண்ணி இருக்கிறாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தோணுச்சு இப்படி பல்வேறு சிந்தனைகள் எனக்கு அது வந்து எல்லாமே அந்த சிறுகதை பிரதிக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கும் எவ்ரி திங் இஸ் வித் இன் த டெக்ஸ்ட் என்று அவர்கள் சொல்வார்கள் மேற்கத்தியக்காரர்கள் அந்த சிறுகதை பிரதியை மீண்டும் மீண்டும் நாம வாசிக்கும் பொழுது பல்வேறு விதமான அர்த்தத்தட பரிமாணம் நமக்கு கிடைக்கக்கூடும் நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னால் ரெண்டு விஷயம் தான் ஜம்பவான் அப்படிங்கிறதையும் பவிஷத் அப்படிங்கிற புராணத்தினுடைய தன்மையும் அவர் எடுத்துக்கிட்டார் இந்த ரெண்டு வார்த்தை சுந்தரி கதையிலே கையாளப்படுகிற பொழுது 
அது வேறு என்னென்ன மாதிரியான தற்காலத்திலே இந்த கதைப்பொருளை வாசிக்கக்கூடிய வாசகனுக்கு வேறு என்னென்ன மாதிரியான செய்திகளை கொண்டு வந்து கொட்டுகின்றன என்பதையெல்லாம் திரும்பாம்பு ரொம்ப அருமையா அவர் வாசித்து அதனுடைய பயனை நாம் அனுபவிக்கக்கூடிய விதத்தில் சொன்னாரு இந்த ஒரு கதையை வந்து ஆழ்ந்த ஒரு நுணுக்கமான பார்வையோடு நீங்கள் வாசித்து எல்லோருக்கும் அதை பகிர்ந்தால் இன்னும் வாசிப்பு அனுபவமானது கூடுதலாக பரப்பு விரிவடையும் என்று நான் அவங்களுக்கு விக்டர் பாபுக்கு சொல்லிட்டு இதை நீங்க அப்படியே குறிப்பிட்டு கொண்டு சின்ன சின்ன கட்டுரைகள் மாதிரி எழுத வேண்டும் அப்படிங்கறத நம்ம கேட்டோம் சுந்தரி கதையில அவர் நிறைய விஷயங்களை நான் சொல்லியிருக்கிறாரு அதை நான் மீண்டும் திரும்ப சொல்லணுங்கிற அவசியம் இல்லை கேட்டவர்கள் மனதில் உள்வாங்கி கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிங்கிற அனுமானத்தோடு நாம் அடுத்தாப்புல ராமச்சந்திரன் சார் பேராசிரியர்கள் வணக்கம் ஐயா மௌனியுடைய பல கதைகளை படிச்சிருக்கிறேன் இருந்தாலும் இந்த கதை ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு கதையா இருக்குது இப்ப இந்த கதையிலிருந்து கிட்டத்தட்ட இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுல எழுதப்பட்ட கதை அந்த காலகட்டத்தை நம்ம யோசிக்கும் பொழுது ஒரு முப்பத்தி ஆறு அப்படின்றது இரண்டாம் உலக போர் வருவதற்கான ஒரு நெருக்கடியான சூழலை நோக்கி போய்கொண்டிருக்கு ஒரு பின்புலம் இந்தியா வந்து விடுதலை அடையாத ஒரு நாடாக இருக்கிறது முதலாளித்துவத்தினுடைய ஒரு ஒரு முக்கியமான காலகட்டமாக இதை சொல்லலாம் இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நில உடைமை சமுதாயம் கிராமப்புறம் சார்ந்த ஒரு சமுதாயத்திலிருந்து மக்கள் வந்து ஒரு நகர்ப்புறமான சமுதாயத்தை மாறி வருகின்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு சூழலை தான் இந்த கதை பின்புலமாக கொண்டிருக்கிறது அப்படி மாறி பொழுது மாறி வருகின்ற அந்த மக்கள் மாறி வருகின்ற சூழலிலே அந்த மக்கள் எப்படிப்பட்ட மக்களாக மாற்றப்படுகிறார்கள் என்பதுதான் இந்த கதையிலிருந்து எனக்கு யோசிப்பதற்கு முக்கியமான காலத்தை உருவாக்கி தந்தது அப்ப நவீனத்துவம் மக்களிடம் எதை உருவாக்கியது என்று சொன்னால் இரண்டு வர்க்கங்களை உருவாக்கியது ஒன்று அரசியல்வாதிகள் புதிய ஜனநாயகம் என்ற முறையில் அரசியல்வாதிகள் என்ற ஒரு மக்கள் குறித்து நவீனத்துவம் உருவாக்கியது அடுத்தது அந்த ஜனநாயகத்துக்கும் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகார வர்க்கத்தை அது உருவாக்கியது அப்ப இந்த அதிகார வர்க்கம் எப்படிப்பட்டதாக செயல்படுகிறது என்பதுதான் இந்த கதையினுடைய மிக முக்கியமான பின்புலமாக நான் கருதுகிறேன் அதாவது தமிழன் ஐயா சொன்னது போல சொல்லப்பட்டதிலிருந்து சொல்லப்படாதது எவ்வாக இருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கு வருகின்ற ஒரு காதல் ஒரு திருமணம் படித்த வேலை வாய்ப்பு இது எல்லாமே சொல்லப்படாத என்ன என்று சொன்னால் தமிழக சூழலில் இந்திய சூழலில் உருவாகியிருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகார வர்க்கத்துடைய செயல்பாடை தான் படம் பிடிச்சிருக்கிறார் காட்டுறது மட்டும் கிடையாது மிகப்பெரிய ஒரு நையாண்டியை செய்கிறார் அந்த நவீனத்துவத்துடைய ஒவ்வாமையை வந்து தொடக்கத்திலிருந்து கடைசி வரைக்கும் ஆஹ் புலந்து கெட்டுறாரு அப்ப அவர் சொல்லக்கூடிய கலியுகம் அப்படின்றது நான் எனக்கு என்ன தோடுதுன்னு சொன்ன அவர் முதலாளித்துவத்தை தான் சொல்றாரு இந்த காலகட்டத்துடைய கலியுகம் என்ன அப்படின்னா இந்த நவீனத்துவம் உருவாக்கக்கூடிய கேடுகள் தான் அப்படின்றது தான் இந்த கதைக்குள்ள ரொம்ப சொல்லி சொல்லிட்டே வர்றார் அப்ப நவீனத்துவம் வந்து மக்களிடம் எப்படிப்பட்ட சூழலை எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறது என்று பார்க்கும் பொழுது ஏற்கனவே ஐயா அதை நடை சொல்லியிருக்கிறாரு இருந்தாலும் சில வார்த்தைகளோடு சொல்லி முடிக்கிறார் மக்களுக்கு கல்வி அறிவை தர்றாங்க கல்வி அறிவின் மூலமாக ஒரு வேலை வாய்ப்பை உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்றாங்க அந்த கல்வி அறிவு என்ன செய்யறது என்று சொன்னால் ஆடை அலங்காரத்தை ஒரு புற வடிவத்தை வந்து மாற்றி அமைக்கிறது எப்படி மகாத்மா காந்தி வந்து மதுரைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஆடை அரசியலை வந்து முன்மொழிந்தாரோ அந்த மாதிரி நீ படித்தவன் சொன்னா இந்த மாதிரியான ஆடை அலங்காரங்கள் வேணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து உருவாக்கி தருகிறது அடுத்ததாக மௌனி வைக்கக்கூடிய அந்த மூக்கு கண்ணாடி இன்றைக்கு கூட நான் கூட வந்து என்ன கண்ணாடி போடக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் நான் பெண் பார்க்கறதுக்காக கண்ணாடி போட்டு போகும்போது அவங்க எல்லாருமே என்ன கேட்டாங்க அப்படின்னா ஐயோ மாப்பிளை கண்டு தெரியாதா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அந்த கிராமத்து மக்கள் அப்ப கிராமத்து மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் கண்ணு கண்ணாடி போடுறது என்பது மிகப்பெரிய குறைபாடு உடையதாக இருக்கிறது அதே நேரத்துல நகரத்துல இருக்கக்கூடிய அதிகார வர்க்கம் சார்ந்த மக்கள் கிட்ட கண்ணாடி போடுறது அது ஒரு வகையான உயர் உயர் உயர்நிலையான பண்பாக பார்க்கப்படுகிறது என்பதை தான் இங்க நையாடி செய்யறாரு அவர் அவர் சப்பையான மூக்கெல்லாம் இல்ல நல்ல கிளி மூக்கு மாதிரி இருக்குது கண்ணாடி நல்ல பவுச உக்காந்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த நையாண்டி தனம் ஒரு குறிப்பிட்ட வர்க்கத்தினுடைய இயல்பை அதை எடுத்து காட்டுவதாக இருக்கிறது அடுத்தது வந்து திருமண வாழ்க்கை அவங்க ரெண்டு பேரும் காதலிச்சு திருமணம் செஞ்சுக்கிறாங்க 
ஒரு மாலை பொழுதுல கடற்கரை ஓரமாக நடைபணம் செய்வது இருவரை சந்தித்துக் கொள்வது பேசிக் கொள்வது இந்த இந்த செயல்பாடு இந்த பண்பாட்டு கூறுகள் இருக்கு இல்லையா இது எல்லாமே அதிகார வர்க்கத்துடைய தன்மையை வந்து அவர் எடுத்து காட்டுகிறார் அதுக்கப்புறம் அரசு வேலை கிடைக்கக்கூடியது அரசு வேலை கிடைக்கிறது கூட பரவாயில்ல ஆனா வேலையில வருகின்ற வருமானத்தை பற்றிய நோக்கங்கள் தான் இன்றைக்கு கூட ஒரு அரசு ஊழியர் என்ன செய்யறாரு அடுத்த இன்கிரிமெண்ட் எப்போ வரும் அடுத்த இன்சென்டிவ் என்ன போடுவாங்க அடுத்த டி என்ன போடுவாங்க ஏன்னா இது கீழாகும் போது என்ன எனக்கு பென்ஷன் கிடைக்கும் எனக்கு என்ன வருமானம் வரும் என்ன சம்பளம் தருவாங்க இதுதான் பெரும்பாலான சிந்தனைகளாக அவருக்கு ஓடுகிறது இப்ப மட்டும் இல்ல அவர் அப்பயே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலயே சொல்றாரு ஒரு அதிகார வர்க்கம் எப்படிப்பட்ட ஒரு சிந்தனை கொண்டதாக இருக்கும் அது எப்படிப்பட்ட பண்பு கொண்டதாக இருக்கும் அப்படின்றத ஆணிவியரோடு எடுத்து சொல்றார் அதெல்லாம் ஐயா சொல்லிட்டு அந்த சம்பள கணக்கு எல்லாம் வந்து நம்ம கதையில ரொம்ப அழகா எடுத்து சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா இன்னொன்னே சொல்றாரு என்ன அப்படின்னா அந்த ஆங்கில உரையாடல் தான் ரொம்ப ஒரு நக்கலிடம் உச்சமாகவே அது இருக்குது எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கொள்ளக்கூடிய ஆங்கிலம் யாருக்குமே புரியாது ஆங்கிலம் தெரிஞ்சவனுக்கும் புரியாம போயிடும் அப்படிங்கும் பொழுது அந்த அந்த ஆங்கிலத்தினுடைய அந்த நுனிநாக்கு ஆங்கிலத்தினுடைய பண்பு எப்படிப்பட்டதா இருக்குது அவர் சராசரி மக்களில் இருந்து அவர்கள் எப்படி வேறுபட்டவர்களாக தங்களை தகவமைத்துக் கொள்கிறார்கள் என்பதையும் அவர் கிண்டலடிக்கிறார் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே இருக்கக்கூடிய ஏமாற்ற உணர்வு தான் அவளுக்கும் இவன் மேல ஏமாற்ற உணர்வு இருக்கிறது ஒரு அந்த வார்த்தையை சொல்றார் ஐசிஎஸ் இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் இப்ப நம்ம ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் சொல்ற மாதிரி அன்னைக்கு வந்து ஐசிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலேயர் காலத்துல வந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உயர் பதவிகளுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆட்சி பணியை சொல்லக்கூடிய போது ஐசிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்தியன் சிவில் சர்வீஸ் அப்படின்பாங்க அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆடவனை நம்ம திருமணம் செய்திருக்கலாமே அப்படின்ற என்ன அவளுக்கு வருது ஏன்னு சொன்னா அவள் அழகியா இருக்கிறா அப்ப நம்மளுடைய அழகுக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட அதிகாரத்துல இருக்கக்கூடியவன் தான் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு எண்ணிருக்கலாம் அப்படின்னு கதையாசிரியர் சொல்றார் அதே மாதிரி இவரை சொல்லும் போது கதாநாயகனை சொல்லும் போது இவ்வளவு விட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்துக்கலாமே நல்ல ஒரு பெண்ணா பாத்துக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு இயக்கம் அவனுக்கு இருக்கக்கூடியதாக வருகிறது அப்ப இங்க என்ன ஆகுது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு திருப்தி இல்லாத ஒரு வாழ்க்கையை தான் நவீனத்துவம் தருகிறது என்பதை இங்கு அவர் பதிவு செய்கிறார் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த குழந்தை பிறப்ப பத்தி ஐயா சொல்லக்கூடியது உச்சமாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது அந்த அந்த அவங்களுக்கு பெறக்கூடிய குழந்தை வந்து முதல்ல என்ன சொல்லணும் என்ன மொழியை கையாளும் அப்படின்றது தான் அப்ப வந்து அவர் சொல்லக்கூடிய நாகரிகமற்ற தமிழில் அப்படிங்கிறார் அப்ப ஒரு ஒரு நவீனத்துவம் ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய ஒரு பண்பாட்டை எப்படி சதைக்கிறது என்பதை தான் இந்த நையாண்டியின் மூலமாக மௌனி அவர்கள் சொல்லிட்டே வர்றார் அப்போ ஒரு சமுதாயத்துல ஒரு பொருளாதார மாற்றம் அடையும் பொழுது ஒரு மக்கள் தொகுப்பிலிருந்து ஒரு குறைந்தபட்சமான மக்கள் தொகுப்பு அரசாங்கத்தினுடைய ஒரு பார்வையின் கீழே மாற்றப்படும் பொழுது அந்த மக்கள் தொகுப்பை அந்த மக்களை அந்த அதிகார வர்க்கத்தை எப்படி கட்டமைச்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அவன் மேலையும் போகாம உயர் நடுத்தர வர்க்கத்திலேயும் ஐக்கியப்படாம கீழே இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர் அல்லது உணவு மத்தியிலும் ஐக்கியப்படாம அவன் ஒரு தனி துண்டா அவன் ரெண்டு பக்கமே இணைய முடியாத ஒருத்தனாக அவன் இயங்கி கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு ஒரு சிக்கலான ஒரு வாழ்க்கை சூழலை மிக அற்புதமாக அவர் பதிவு செய்தார் ஆனாலும் அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்று சொன்னால் அப்படி ஒரு திருப்திகரமான வாழ்க்கையும் அவர்களால் வாழ முடியவில்லை என்பதுதான் இங்கே முன்வைக்கக்கூடிய ஒரு செய்தியாக நம்ம பார்க்கணும் எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த பெண்ணை பத்தி அவங்க அவர் சொல்றார் எப்படி சொல்றாருன்னா மைடியர் டார்லிங் அப்படின்னு அந்த பெண்ணை வந்து அவரு யாரு அவருடைய கணவன் வந்து தன் அன்பை வெளிப்படுத்துவதாக போலித்தனத்தை செய்கிறார் யாருக்காக தன கீழ இருக்கக்கூடிய மற்ற மக்கள் எல்லாம் தன் மனைவியை பார்க்கும் பொழுது அவள் என்னுடையவள் என்பற்ற என்பதை உணர்த்துவதற்காக ஒரு போலித்தனமான ஒரு உறவை அவன் உருவாக்குகிறார் ஆனா அந்த போலித்தனத்தை அவன் அங்கீர்க்க தயாராகவே இல்லை ஒரு சுருங்கிய முகத்தோடு கொட்டாவி விட்டு கொண்டு எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு தலையை கோதி கொண்டிருக்கிறார் அப்ப அங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மனித உறவை இந்த நவீனத்துவம் கட்டமைக்கிறது அப்ப இந்த இந்த நவீனத்துவம் கட்டமைக்கக்கூடிய இந்த மனித உறவு இந்த பண்பாடு ஏற்புடையதா இல்லையா அப்படின்றதுதான் இப்ப வாசகனுக்கு வந்து மௌனி முன் வைக்கக்கூடிய கேள்வி நம்ம வந்து ஒரு குழந்தைகளை படிக்க வைக்கிறோம் ஒரு அரசு வேலை சார்பாக அந்த குழந்தைகளை தயார்படுத்துறோம் அந்த குழந்தைகள் இந்த பண்பாட்டுக்குள்ள போய் நிக்கிறாங்க அவர்களுக்கு ஆதரிக்கிறார்கள் திருமணம் செய்து கொள்கிறார்கள் குழந்தைகளை பெற்றுக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் அவர்கள் எப்படி வாழ்கிறார்கள் என்பதை நாம் சற்று யோசிக்க வேண்டும் என்பதாக தான் இந்த கதை முன்வைக்கக்கூடியதாக இருக்க நன்றி ஐயா
சொல்லப்பட்டதிலிருந்து சொல்லப்படாததை நாம் எவன் என்னென்ன மாதிரி எல்லாம் மனதிற்கு கொண்டு வரலாம் என்பது ரொம்ப அழகா சொன்னாரு மௌனியினுடைய சிறுகதைகளில் இருக்கக்கூடிய தகர்ப்பு மொழியையும் உருவமைக்கக்கூடிய மொழியை பற்றியும் தமிழவன் தன்னுடைய கற்றுரை தொகுப்பு ஒன்றிலே கூறியிருக்கிறார்கள் அதையெல்லாம் சொல்லக்கூடிய விதத்திலே வந்து விக்டர் பாபு அவர்களும் ராமச்சந்திர பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் அவர்களும் தன்னுடைய பேச்சிலே கொண்டு வந்தார்கள் இந்த கலப்பு மனத்தினால் வரக்கூடிய நேரடியான தன்மையை வந்து புதுமை பித்தன் ஒரு கதையில சொல்லுவார் கோபால ஐயங்காரின் மனைவி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒன்று அது ரொம்ப ஒரு பிளாக் ஹியூமர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கருப்பு நகைச்சுவை என்று சொல்லுவோம் இல்லையா இங்க வந்து அந்த மாதிரி எல்லாம் போகவில்லை அந்த உச்சத்திற்கு மதுசூதனனும் சுந்தரையும் போகல ஆனா கோபாலயங்காருடைய மனைவி அப்படிங்கிற கதையில அங்கேயும் ஐசிஎஸ் படித்திருக்கக்கூடிய ஒரு அலு அதிகாரி தன்னுடைய பிற ஜாதியிலிருந்து எடுத்துக்கொண்ட மனைவி மூலமாக என்னென்ன மாதிரியான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது சொல்றார் அது ஒண்ணு இன்னொன்னு நீங்க பார்த்தாச்சுன்னு சொன்னா நாம தமிழவனுடைய சிறுகதைகளில வந்து நீ புரிந்து கொள்வாய் இறுதியாக அல்லது முப்பத்தி ஐந்து வயது நடனக்காரியான எழுத்தாளர் அப்படிங்கிற அந்த கதைகள்ல வர மாதிரி உலகளாவிய நிலையிலே வந்து இருவேறு விதமான கலாச்சாரங்களின் அஹ் பிணைப்பு அல்லது இணைவுகள் காரணமாக அதில முரண்கள் தோன்றும் என்பது மட்டுமல்லாம இந்தியாவில தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஜாதியினரும் வெவ்வேறு விதமான கலாச்சார பழக்க வழக்கங்களை கொண்டவர்களாக இருக்கிறார்கள் இப்பவும் நீங்க தமிழ்நாட்டிலே சொல்லுவார்கள் அவர்கள் அறுத்து கட்டக்கூடிய ஜாதி என்று சொல்லுவார்கள் அத அவங்க சர்வசாதாரணமாகவே வாழ்க்கையை எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் இங்க மேல் ஜாதி காலங்க வந்து அது ஏதோ தனக்கு தங்களுக்கு விதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய உயர்ந்த மதிப்பை தரக்கூடிய ஒரு பழக்கமாக இவர்கள் எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனால் உலகளாவியல நிலையிலே தான் இருவேறு கலாச்சாரங்களுடைய பிணை பிணைப்புகள் நமக்கு இன்டர்டெக்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிற தன்மையில வரணுங்கிறது அவசியம் இல்லை தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு பிரிவு மக்களுக்கும் இடையிலேயும் கலாச்சார பழக்க வழக்கங்கள் வெவ்வேறு விதமாக இருக்கின்றன என்பதை இந்த கதையிலே எப்படி கோபாலயங்கார் மனைவி சொன்ன மாதிரி இதிலே நமக்கு மௌனி அவர்கள் ரொம்ப மௌனமாக சொல்லப்பட்டதிலிருந்து சொல்லப்படாதவற்றை நாம ஊகித்து கொள்ள வேண்டும் என்கின்ற தமிழவனுடைய ஒரு சிந்தனை தளத்தை மனதிற்குள்ள வைத்துக் கொண்டு சுந்தரி கதையை வியாக்கியானம் செய்தார்கள் இந்த மாதிரி நிறைய நமக்கு ஒரு இந்த அளவு இந்த மனதில் இருக்கக்கூடிய அளவுகோல்கள் நமக்கு வருகிற போது அது எவ்வளவு காலத்துக்கு முந்தி எழுதப்பட்டதாக இருந்தாலும் கூட இன்றைக்கும் அது வாசிக்கக்கூடிய தன்மையிலே ஒரு புதிய மகிழ்ச்சியை தரக்கூடிய பிரதிகளாகத்தான் இருக்கின்றன என்று விக்டர் பாபுவும் பேராசிரியர் ராமச்சந்திரன் அவர்கள் சொல்கிற அந்த உரை மூலமாகவும் நம்ம அறிந்து கொண்டோம் இப்ப நமக்கு பேராசிரியர் ராஜா அவர்கள் இதுல இருக்கிறாங்க அவங்க தன்னுடைய மனப்பதிவை பகிர்ந்து கொள்ளும்படியாக நான் கேட்கிறேன் ஐயா வணக்கம் ஐயா ராஜா வாங்க இந்த கதையை மீண்டும் மீண்டும் படிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கிறேன் மாதிரி சாயந்தரத்துல இருந்து படிக்கல ஆஹ் எனக்கு ஏற்பட்ட சில புரிதல்கள் பயன்படுத்த அதாவது முன்னாடி சொன்ன தோழர்கள் இரண்டு பேருமே சில விஷயங்களை சொல்லி சொன்னாங்க சூத்திரர் பிராமணியர் அப்படிங்கிற ஒரு முரண் இதுக்குள்ள இருக்கிறதுங்கிறது அது வெளிப்படை அது தெரியுது நமக்கு ஆனா இந்த கதையில சில கருத்தியல் புரட்சிகள் புரட்சிகள் சொல்றதால அது கருத்தியல் சீர்திருத்தங்களை அதை எப்படி ஏற்படுத்துறாருன்னா கதைக்குள்ள நான் பயணிக்கல கதைக்குள்ள எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க அதாவது வந்து ரெண்டு விதமா நாகரிக மாற்றத்தையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துறாரு நாகரிக மாற்றத்தையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துறாரு அதே நேரம் அந்த பழைய எழுத்து முறையையும் அதாவது ஒரு விதமான பொது வாசக வாசகரை உருவாக்கக்கூடிய எழுத்து முறை இருக்குல்ல அதையும் கேள்விக்கு உட்படுத்துறாரு ஏன்னா ஒரு இடத்துல நாவல் இருக்கும் அந்த நாவல் வரக்கூடிய பாத்திரம் போல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்ப ஒரு ஒரே ஒரு கதை என்னென்ன வேலையை செய்யுது அப்படின்னா அந்த கதை ஒரு க கருத்தியல் நாகரிக கலாச்சாரத்தை கேள்விக்குட்படுத்துகிறது அது ஒண்ணு ஒரு பக்கம் நடக்குது இன்னொரு பக்கம் எழுத்து முறையில் இருக்க பொது வாசகரை உருவாக்கக்கூடிய எழுத்து முறையையும் அது கேள்விக்குட்படுத்துகிறது இப்படி ஒரே நேரத்தில் ரெண்டு வேலையும் அது செய்யுது அப்படிங்கிறது இதுல முக்கியமா அப்புறம் கருத்தியல் புரட்சி ஒண்ணு ஏற்படுது அது நாகரிகத்தை கடந்து பிராமண சுத்தி இருக்கிற அந்த 
ஒரு கருத்தியல் முரண் ஒண்ணு உள்ள வேலை செய்யறத நம்மளால பார்க்க முடியும் ஆனா இவ்வளவு விஷயங்களையும் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டு இருந்த தமிழகம் நரகநாதன் கதைகளோடு ஒப்பிடும் போது எனக்கு வேறு சில விஷயங்கள் நினைவுக்கு வந்து போகுது பாரதி புருமை பித்தன் மௌனி இதுக்குள் இதுக்குள்ள ஒரு ஒரு விதமான ஒரு ஒரு கலாச்சார மரபு உள்ள இதுல மௌனி இலக்கியான்மின்னு சொல்லிட்டு ஜமால ஒரு முக்கியமா நூல் எழுதியிருக்கிறாரு அது வாசிக்கப்பட வேண்டிய நூல் அண்ணன் வாசிக்கல ஆனா அதனோட வாசிச்சா இதுல என்னோட கருத்து புலப்பாட்டு வேற மாதிரி மாறும்னு நினைக்கிறேன் இருந்தாலும் நான் சொல்லிடுறேன் பாரதி கிட்ட எப்படி ஒரு வேத மரபு உள்ள வேத மரபின் கண் கொண்டு நவீன உலகத்தை பார்த்தாரோ புதுமை பெருத்தனுக்கிட்ட ஒரு விதமான சைவ சித்தாந்த மரபை கொண்டு உலகத்தை தமிழ் எழுத்து முறையையும் தமிழ் உலகத்தையும் சமூகத்தையும் உலக சமூகத்தையும் பார்த்தாரோ அதே போல ஒரு தன்மை மௌனி கிட்டே இருக்கு இப்ப இவங்க மூணு பேரும் வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு ஏதோ ஒன்றின் பிடியிலிருந்து நலிவு வருவதும் அந்த பிடி அந்த பிடியிலிருந்து முற்றுவதுமா முற் நலிவு நலிவு வந்து விட்டார்கள் ஆனாலும் அதில் இருந்து சில வேர்களை வந்து பிடித்து எடுத்து எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி நீங்கள் புதுமை பெற்று வெளிப்படையாக பார்க்கலாம் நிறைய டைம் புராணங்களை பாத்திரங்களை கட்டுடைக்கிற வேலை செய்யறாது அதே நேரத்தில் அந்த புராண பாத்திரங்களை கொண்டு கட்டுடைக்கிறதுல ஒரு முரண்தன்மை நம்ம கிட்ட இருக்குது புராண பாத்திரங்களை கட்டுடைக்கிற அதே நேரத்தில் அவரால் அந்த புராண பாத்திரத்தை விட முடியவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு சைக்காலஜி அதுக்குள்ளார் பாரதியார்கிட்டே அதே மாதிரி வந்து பாரதியார்கிட்டே அதே மாதிரி அந்த விஷயங்கள் வந்து அவர் நிறைய நவீன சமூகத்தை கட்டுடைக்கிற அதே நேரத்தில் வந்து வேத மரபை எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கண்ணன் வழியாகவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல வெவ்வேறு பா பார இது பாஞ்சாலி சபதம் இன்னும் பல கூறுகள் சில வார்த்தைகள் சில சொற்றொடர்கள் வழியாக ஏதோ ஒரு வகையில் அதை கொண்டு வந்து பதிவு செய்யறது வார்த்தைகள் வழியாக அதே மாதிரி தான் இந்த சுந்தரி கதையிலையும் இருக்கு இந்த 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 தன்மை இந்த அப்ப பிராமணிய சமூகத்துக்குள்ள இருந்த அந்த சைக்காலஜி ஒண்ணு அதாவது இரண்டு சமூக மாற்றங்களுக்கும் அல்லது இதுக்கான சமூக முறைனை இந்த கதைகளுக்குள்ளலாம் அந்த மூன்று பேருக்குள்ளேயும் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு தோணுது ஆனா அவர்கிட்ட சைவம் இவங்க ரெண்டு பேர்த்துட்டு பிராமணியம் அப்படிங்கிறத மட்டும் சொல்ல விரும்புறேன் இதுல இருந்து விலகி போய் இன்னொரு இடத்துக்கு தமிழகம் கதைக்குள்ள நான் ஷிப்ட் ஆகிறேன் இந்த டோட்டலா ஷிப்ட் ஆகிட்டு இல்ல அது ஷிப்ட் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் அது என்னன்னா இந்த கதைக்குள்ள உள்ள அந்த பிராமணிய கலாச்சாரம் உள்ள இருக்கிறதுனால தான் சில முரண்தன்மைகள் அந்த கதை புனைவு யதார்த்தம் புனைவு முரண் அப்படிங்கிறத தன்மையில இந்த புனைவு முரண் ஒண்ணு உள்ள வேலை செய்யுதுன்னு சொல்றேன் புனைவு முரண்னா நீங்க பாருங்க கோடை மிக கடுமையாக கண்டுவிட்டது எழுது எழுதுவதற்கு எவ்வித முயற்சி எழுதவு பயனாகாதுன்னு தொடங்குற அதே இடத்தும் கீழே கடுங்கோடையானதுல கொஞ்சம் இலகிய முன் மூளை அப்படின்னு வருது இதுல ஏதோ ஒரு முரண் அதாவது தூக்கி நிக்கிறதா எனக்கு தோணுது அதே டைம் வந்து கடந்த காலத்தில் இது பண்ண மாட்டேன் அதை பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு அந்த கடந்த காலத்தில் இருக்கிற ஒரு விஷயத்த அது எனக்கு நம்பிக்கைன்னு சொல்லி அதனோடு தொடர்ச்சியாக பயணிக்கிறது இப்படி இந்த சில விஷயங்களை பிடிச்சிக்கிட்டே இதை பயணிக்கிறது இருக்கு இல்லைங்களா இதில் இந்த இடம்லாம் வந்து கதைக்குள்ளே இருக்கு அதே மாதிரி மூளை இந்த இந்த இடத்துல மூளையை வந்து சிந்திக்கிறத பற்றியும் ஃபஸ்ட்டு பரவாயில்ல வருது இல்லைங்களா பின்னாடி கடைசி எண்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த மூளையே என்னான்னு முடியும்னா நாகரிகம் மட்டும் தமிழில் தான் பேச ஆரம்பிக்க என்று நினைக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இடத்துல அதை கதையினுடைய முடிவு வரும் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அதாவது நேச்சுரல் நிறைய இடத்துல வந்து இயற்கையை நேச்சுரல் தன்மையை கொண்டு வர மாதிரி இருக்கும் நேச்சுரலான ஒரு விஷயத்த அதாவது நாகரிகங்கிறது செயற்கை தன்மையாகவும் அதற்கு எதிராகவும் நாகரிகத்தை கொண்டு வந்து முன்னாடி இயற்கை தன்மையை கொண்டு வந்து முன்னிறுத்துற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அதே செயற்கையான மூளையை கொண்டு தான் அதை வந்து கதை எழுதுறேன்னு வரும் இப்ப இதெல்லாம் ஏதோ விதமான ஒரு முரண்தன்மைக்குள்ள இந்த கதைகள் இந்த கதை சொல்லி மாட்டிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கிறது இந்த இந்த முரண்தன்மையில நீக்கி பார்த்தால் வேறு ஒரு இடத்த வந்து க கதை சொல்லியினுடைய ஒரு ஒரு அஸ்திவாரத்தை கண்டடைய முடியும் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஆனா அதே நேரத்துல இங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் இடத்துல கதை சொல்லி மூலமா வருது ஏன் எளிதினவெல்லாம் நடக்கிறதாக இருக்க கூடாது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் யதார்த்தம் தான் கதையில இருக்குதுங்கிற அந்த யதார்த்தத்திலிருந்து புனை உருவாகதா இருக்கிறதுக்கு மாறாக புனைவில் இருந்து யதார்த்தம் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு வேறு ஒரு ட்ரெண்டை உருவாக்குற அந்த இடம் ரொம்ப முக்கியம் இதான் பாருங்க இங்க கதை சொல்லி இல்லை இப்படி கிட்ட மாறுபட்ட வேத மரபு இது மாதிரி மாற்று விஷயங்கள் அஹ் அப்படிங்கிறது ஒன்னுக்கு ஒன்னு பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது தான் இந்த இந்த கதை சொல்லி இருக்கிற சிக்கலா அல்லது அந்த காலகட்டம் அந்த காலகட்டத்தில் இருக்கிற அந்த பிராமணிய மனோபாவம் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்து பார்க்க வேண்டியதா இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே நேரத்தில் தான் புதிய பித்தண்ட சைவ மனோபாவம் பாரதியார்கிட்ட வேத மனோபாவம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து இவங்களுக்குள்ள இருக்கிறத நம்ம ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு எடுத்து பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்படியே நான்
ஆனா வாசகரை உள்ளிருத்து வாசகரை அதாவது ஒரு நுட்பமான வாசகரை உருவாக்குற வேலையெல்லாம் செஞ்சிருக்கிறாங்க கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சம் ஆனால் வாசகரை அர்த்த உற்பத்திக்கு நகர்த்தக்கூடியது வாசகரை இந்த கதையில இருந்து ஒரு அற்பு அர்த்த உற்பத்தியை நிகழ்த்தக்கூடிய ஒரு தளத்தை இந்த கதை எங்கேயுமே உருவாக்கல இந்த கதை சில அர்த்த மாற்றங்களை இல்ல அர்த்த பரிமாணங்கள் எல்லாம் கொடுக்குது அது அந்த கதையே கொடுக்குதே தவிர அது வாசகன் எடுத்துக்கொள்வதாக இல்லை அப்படி ஒரு ஸ்பேஸ் இந்த கதையில எங்கேயுமே இல்லை ஆனா இது கதை காரணம் என்ன இதுக்கான காரணம் என்னன்னா இது அமைப்பியலின் சிந்தனை ஊடாக அமையவில்லை இது முழுக்க கருத்தியல் மொழிங்கிறது இங்க பாருங்க ஒரு இடத்துல மொழிங்கிறது எழுது எழுத்து முறை அப்படி அது எழுது கோல் முன்னாடி கூட சொன்னார் விக்டர் பாபு தோழர் அது எழுது முறை எழுது முறைங்கிற அடிப்படையில தான் மொழியை பயன்படுத்துறாங்க ஒரு இடத்துல மொழியின் கூட ஒரு பன்றி குட்டிங்கிற இடத்துல மொழியின் கூட வரும் இப்ப பெண்ணுக்கு அதை மொழியை பயன்படுத்துறாங்க இந்த இடத்துல மொழிங்கிற வார்த்தை என்னவா பயன்படுத்தப்படுது அப்படின்னா ஒரு எழுத்து முறைங்கிற ஒரு கருத்தியலை உற்பத்தி பண்ற ஒரு சாதனம் தான் மொழி அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல தான் இங்க திங்க் பண்ணியிருக்கிறாங்க செஞ்சிருக்கிறாங்க ஆனா அமைப்பில் அடிப்படையில் எழுதப்படக்கூடிய கதைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா அது சைன் மேக்கிங்கா இருக்கு சைனை மேக் பண்ற சைனை சர்க்கியூட் பண்ற முறையில அது அமைஞ்சிருக்கு ஆனா இங்க சயின்ஸ் சர்க்கியூட் முறையெல்லாம் இங்க இல்லவே இல்லை இங்க என்ன இருக்குதுன்னா கருத்தியல் உற்பத்தி முறை தான் இருக்கு அதனால இங்க இடைவெளிகள் மிக மிக குறைவு இன்மைகளும் குறைவு ஆனா கருத்தியல் அடிப்படையில் நம்ம சில புதிய கருத்தியல்களை அது உருவாக்குது கருத்தியல் முறைகளை உருவாக்குது கருத்தியலைகளை மாற்றுகிறது சில பு புதிய சில புது புது சிந்தனையை நோக்கி நம்மளை நகர்த்துகிறது இந்த எல்லாம் இதுக்குள்ள இருக்கு அந்த காலத்துல எழுதப்பட்ட பொது எழுத்து முறைக்கு மாறான ஒரு எழுத்து முறை எது என்று துணிந்து கூறலாம் ஆனால் இது வந்து மொழியில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் அல்ல கருத்தியில் ஏற்படுத்திய மாற்றம் அப்படிங்கறத மட்டும் பதிவு பண்ண விரும்புறீங்க நன்றி ராஜா வந்து சில முக்கியமான விஷயங்களை நாம வந்து சொல்லியிருக்கிறார் அதாவது எப்பவுமே ஒன்று பொருள் தருகிறது அப்படின்னு சொல்லியாச்சுன்னு சொன்னால் இன்னொன்றோடு சமப்படுத்தி அல்லது ஒப்பிட்டு பார்த்து வித்தியாசங்களை கண்டறிகிற பொழுதுதான் அதனுடைய பொருளை நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் வித்தியாசப்படுத்துதல் அப்படிங்கிறது மொழியில் அமைப்பியல மிக முக்கியமான ஒரு பொருள் அதுதான் நாம நிறைய உதாரணங்கள் சொல்லுவார்கள் கல்லு பல்லு புல்லு அப்படிங்கறதுல வந்து அந்த ஒலியன் வித்தியாசம் காரணமாகத்தான் அந்த சொல்லுக்கே பொருள் வேறுபடுதல் தன்மை உண்டாகிறது அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பியல் சிந்தனையினுடைய ஒரு இயல்பை ராஜா முன் வைத்திருக்கு மௌனியினுடைய கதைகளையும் தமிழகனுடைய கதைகளையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது இந்த அமைப்பியல் சிந்தனை அதை உள் வாங்கி கொண்ட காரணத்தினாலே தமிழகனுடைய கதைகளில் இருக்கக்கூடிய இன்மை அல்லது இடைவெளி மௌனம் அப்படிங்கிறத எல்லாம் மௌனனுடைய கதைகளில இல்லை அது ஒரு பெரிய வேறுபாடு அது காலத்தினாலே ஏற்பட்ட வேறுபாடு அப்படிங்கிறத நாம பதிவு செய்துதான் ஆகணும் மௌனியத்தை இல்லாத ஒன்று தமிழகனுடைய காலத்தின் வளர்ச்சி காரணமாக அவருக்கு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கருத்து மாற்றங்களினாலே அவருடைய கதைகளில் காணக்கூடிய ஒன்று அது மௌனியத்தை இல்லாத ஒன்று தமிழகன்ற இருக்கக்கூடிய ஒன்று என்பதை நாம் அவசியமா மௌனியை நாம சற்று குறைத்து மதிப்பிட்டோம் அப்படிங்கறதுலாம் இல்லை ரெண்டு பேருக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வேறுபாட்டை வந்து எப்படி சொற்களுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய ஒலியன் வேறுபாட்டை வைத்துக் கொண்டு பொருளை நாம சொல்றோமோ அதே மாதிரி தமிழவனை ஒரு ஒரு கதையோடு அவருடைய கதையை நாம பொருத்தி பார்க்கற போது அந்த இடைவெளி இன்மை அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக நமக்கு பதிவு செஞ்சாங்க பாரதியாருக்கும் புதுமை பித்தனுக்கும் அல்லது பாரதியாருக்கும் பாரதிதாசனுக்கும் இருக்கக்கூடியது அல்லது மௌனிக்கும் அரங்கநாதனுக்கும் இரு கதைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த வேறுபாடுகளை எல்லாம் ஆரிய மரபு அல்லது சைவ சித்தாந்த மரபு அப்படிங்கிற பின்புலத்தில் நாம பார்க்கணும் என்னன்னா இது வேத மரபு சைவ சித்தாந்த மரபு என்று சமய கருத்துக்களை எல்லாம் இணைக்கிறார்கள் என்று நாம சொல்லல அது நம்முடைய தமிழ்நாட்டிலே நிலவி வந்திருக்கக்கூடிய ஒரு தத்துவ பாதை தான் அது அதனால அதை நாம வந்து மறுதளித்துட்டு இதை பற்றி எல்லாம் நம்ம கணக்கு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்னெல்லாம் சொல்ல முடியாது பாரதியாரை பொறுத்தவரையில ஒரு வேத ஆரிய மரபு என்று ஒன்று வைத்துக் கொண்டிருந்தால் பாரதிதாசனை பொறுத்தவரையில வேறொரு மரபு இருக்கிறது அதே மாதிரி நவீன உலகத்தில பொறுத்தவரையில புதுமை பித்தன் அரங்கநாதன் போன்றவர்கள் எல்லாம் அந்த பாரதியாருடைய மௌனியினுடைய மரபுகளுக்கு மாறாக வேறொரு மரபை இவர்கள் கை கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற அந்த மனோ கண்ணோட்டத்தோடு நாம இந்த கதைகளை எல்லாம் அணுக வேண்டும் என்பதை ராஜாவங்க 
ஒரு பெரிய அகன்ற ஒரு வட்டத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார்கள் தொடர்ந்து அதில் நம்ம பயணிக்கிற பொழுது ஒன்றும் <laughs> 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 தராதரம் தாரதமியம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய மனசுக்குள்ளேயே உருவாகி உருவாக்கி கொண்டதுனால ஏற்படக்கூடிய ஒன்று தான் அது நாம வந்து இவர் அவரை வைத்திட்டார் இவர் தாழ்த்திட்டார் அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல வேண்டியது இல்லை அந்த தராதரம் அப்படிங்கிற மதிப்பிடுதல் அப்படிங்கிற ஒன்று வருகிற பொழுது இந்த ஒப்பிடுதல் பண்பானது எந்த அளவுக்கு நமக்கு உதவுகிறது என்பதெல்லாம் ராஜாவங்க ரொம்ப அருமையா நமக்கு எடுத்து சொன்னாங்க ஒரு நல்ல இந்த மாதிரி மூன்று பேருமே வெவ்வேறு தளங்களிலே நின்று கொண்டு சாதாரணமா ஒரு காதல் கதை தானே அப்படின்னு மௌனியனுடைய கதை இந்த கதையை பத்தி அதிகமா பேசல அத்வான வழியை பற்றி பேசினார்கள் ஏன் அப்படிங்கிற கதையை பத்தி பேசினாங்க மாறுதல் கதையை பற்றி பேசியிருக்கிறாங்க குடும்பத்தில் கதையெல்லாம் பேசியிருக்கக்கூடியவங்க மௌனியன் இருக்கக்கூடிய இந்த காதல் விஷயத்துல வந்து சொல்லக்கூடிய ஒன்றாக இந்த சுந்தரி கதையை தமிழவனே கூட நான் அந்த கற்ற முழுக்க திரும்ப திரும்ப படிச்சு பார்த்தேன் அவர் அதை பற்றி பேசல அதுவான வழியில பத்தி பேசுறாரு ஏன் பத்தி பேசியிருக்கிறாரு ஏன் இந்த கதை அவங்க மனசுல கொள்ளல அப்படிங்கிற போது நாம இந்த கதையை எடுத்து கொடுக்கிற போது இன்றைக்கு வாசிக்கக்கூடிய வாசகர்கள் அது என்ன மாதிரியான ஒரு டைமென்ஷன்ல அவங்க பார்க்கலாம் பார்க்க முடியும் அப்படிங்கிறது நமக்கு மூணு பேருமே ரொம்ப அருமையாக வளர்த்தி இருக்கிறாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக மகிழ்ச்சியாகவே இருக்கிறது அடுத்த நமக்கு அயாதாக்பர் இருக்கிறாங்களா அயாத வணக்கம் ஐயா